Moin Leute, was geht? Willkommen zu einer weiteren Solo-Taktik gegen den Titan Sumpex. Ja, heute mit Aquana. Ja, eine Taktik, die relativ solide ist. Also es ist jetzt nicht die mit dem meisten Schaden, aber auch nicht die mit dem wenigsten Schaden. Und man hält wirklich sehr gut aus. Also man macht, glaube ich, hier nichts falsch. Ich spiele sogar ein klein bisschen anders, als, als ich oft jetzt schon gesehen habe. Ich habe mal ausprobiert, das Ganze mit einem Wasserring als, als erste Runde zu spielen. Einfach um dauerhaft ein bisschen Heilung zu bekommen, weil Wasserring aktiviert man ja einmal und es geht den ganzen Kampf lang. Wenn man hochrechnet, so 10 Runden, A20 Heilung, ist immerhin 200 Heilungen, die man geheilt bekommt. Dann würde ich euch empfehlen, spielt das, wo ihr merkt, äh, der Gegner greift an. Also ich würde jetzt hier zum Beispiel mit Säurepanzer auf jeden Fall starten, äh, weil ihr gesehen habt, dass der Gegner jetzt ja Erdbeben eingesetzt hat. Und Erdbeben macht auf jeden Fall dann jetzt wesentlich weniger Schaden, sobald Säurepanzer draußen, habt ihr gerade gesehen. Jetzt wird er wahrscheinlich auf Schlammwoge wechseln, deswegen würde ich jetzt erstmal einmal auf Gedankengut gehen. Ähm, dass wir auch noch uns da noch ein bisschen absichern, dass wir jetzt auch auf der Seite von Schlammwoge nicht so viel Damage kassieren. Weil ich denke mal, Erdbeben wird der nicht nochmal einsetzen, da wir schon Verteidigungsboost haben. Und ihr seht, der geht auf Schlammwoge. Das heißt, achtet ein bisschen drauf. Ähm... Die Schlammwoge würde jetzt auch nicht so viel Schaden machen. So, jetzt könnt ihr natürlich, solange das, so, solange das Schild noch nicht draußen ist, schon mal ein bisschen eure ähm, Terrakristallisierung vorbereiten. Ja? Also, solange das Schild jetzt und eure, und eure Werte nicht resettet sind, macht einfach ein bisschen Damage. Äh, wir haben jetzt im Endeffekt schon einen kleinen Boost draußen, ist jetzt zwar nicht ultra viel, aber zumindest sollten wir jetzt nicht extrem viel Schaden bekommen. Durch Wasserring halten wir unsere Rede rund ja auch nochmal um 20 hoch. So. Das machen wir jetzt im Endeffekt so lange, bis er ähm, unsere Werte resettet. Ja, jetzt kommt das Schild. Aber es macht halt keinen Sinn, jetzt die Ewigkeiten weiter ähm, Säurepanzer zu spielen, weil jetzt wieder kommt er eh in den Reset. So, ab dieser Runde solltet ihr auf jeden Fall gucken. Ich würde erstmal wieder Säurepanzer machen, weil ich gehe von aus, er wird mit Erdbeben starten. Ähm, Muss man mal gucken, oder ob er mit, ob er mit, ob er mit Schlammwuchen hier kommt mit Erdbeben. Ihr seht, zack. Jetzt haben wir uns dagegen schon mal so ein bisschen gewappnet. Jetzt würde ich sagen, danach, ja, man könnte mal sagen, jetzt müssen wir ein bisschen pokern. Macht er nochmal Erdbeben oder macht er lieber Schlammwoge? Ich gehe mal drauf, dass er vielleicht Schlammwoge einsetzt und mache lieber einen Gedanken gut, weil das hilft uns gegen Schlammwoge auf jeden Fall ein bisschen mehr. Und er setzt ein, sehen wir, Schlammwoge, ja. Weil Erdbeben, also Säurepanzer bringt uns halt nichts gegen, ähm, gegen, äh, gegen Schlammwoge, ja. So. Schön, halt uns der Wasserring nebenbei ein bisschen hoch. Ich mache erstmal hier weiter Gedanken gut. Das ist das, wo unsere Verteidigung ein bisschen pushen. So, zack, Angriff und, und Verteidigung steigert. Jetzt macht er wahrscheinlich wieder Erdbeben. Ja, der Mitte ist schon ziemlich stark. Also ich würde, ich könnte, jetzt könnt ihr überlegen, was ihr macht. Geht ihr nochmal auf, schon mal auf, eine, auf schon mal auf einen Kraftvorrat. Das würde aber jetzt nicht so viel bringen. Ihr könnt auch sagen, wenn es ganz knapp wird, zieht ihr mal eine Heilung, ja. Wäre rein theoretisch auch möglich, könnte so ein bisschen variieren. Ich habe jetzt mal eine Heilung gezogen, dass ihr einfach mal seht, vom Verhältnis her, es macht halt mehr, als wenn ihr jetzt mit Kraftvorrat gespielt hättet. So, gucken wir jetzt mal, was macht er jetzt? Man macht weiter Erdbeben. So, jetzt könnte man natürlich sagen, ja, bitte, bitte nicht gehen auf mich. Ah, es war so klar, dass der Gegner auf mich kommt, okay. Äh, wir brauchen noch... Zwei Runden äh, Damage, okay, also ich greife jetzt einfach an und mache einfach jetzt mit Kraftvorrat ein bisschen Schaden. Ich will halt die Terra draußen haben, weil sobald die Terra draußen ist, heilen wir uns auf jeden Fall schon ein bisschen hoch, sobald wir angreifen. Aber ihr seht, man ist relativ gut, kann man sich aufbauen, ja. Ihr könnt jetzt, weil wenn ihr seht, er macht jetzt die ganze Zeit Erdbeben, ja, könnt ihr einfach nochmal ein weiteres Mal Säurepanzer äh, spielen. Haut jetzt das nochmal rein. So, jetzt wird wahrscheinlich Erdbeben kaum Schaden machen. Also spielt so ein bisschen gegen das, was ihr merkt, was ihr einsetzt. So, jetzt kommt ein Erdbeben rein. Ja, ihr seht, jetzt macht das kaum noch Schaden. Ich werde aber wahrscheinlich die Runde jetzt einschlafen, ja. Wenn wir jetzt einschlafen, ist das kein Problem. Da geht ihr einfach auf die Beine, ja, einfach auf, äh, auf Heilung. So, zack. Und das schön wieder hochheilen. Und halt auch mit die Heilung. Es ging eigentlich, eigentlich mehr um das Schläfrige wegmachen. So. Und ab jetzt sollte eigentlich alles kein Problem sein. Ähm, jetzt machen wir noch einmal Kraftvorrat. Erdbeben, wie gesagt, wird jetzt kaum Schaden machen. Ja, überhaupt nichts. Ich will, ich will ja erstmal die, ich will jetzt erstmal die äh, terra kristallisierung haben. Das ist jetzt so gerade mein Fokus. Ich sage, okay, zack. Und ab jetzt, nächste Runde, können wir terran. Ähm, wenn ihr merkt, ihr seid full life, so wie wir jetzt hier zum Beispiel jetzt sind. Wir sind ja so gut wie full life. Ist das passiert uns kaum. 
Könnt ihr noch weiter, nachdem wir jetzt Terrat ähm, noch Gedankengut und so spielen? Ja, weil ihr habt ja oben zeitmäßig noch, ist noch nicht nötig, unbedingt auf Full Damage zu gehen. Ist noch genug Zeit und ihr könnt euch noch ein bisschen aufpushen. Das könnt aber ihr selber überlegen. Ihr könnt doch ab jetzt einfach Kraftvorrat spammen. Das würde rein theoretisch auch schon reichen. Weil wir haben ja jetzt schon acht Pushs draußen. Wir haben zweimal Säurepanzer und wir haben äh, zweimal Gedankengut gespielt gehabt. Das heißt, wir hatten jeweils zwei Pushs, also acht insgesamt, was schon ziemlich gut, ziemlich guten Damage macht. Wenn man es halt ein bisschen übertreiben will, ja, dann haut man jetzt halt noch einen oben drauf. Also wie ihr seht, aktuell haben wir die Anzahl Pushs. Ja. Jetzt machen wir vielleicht nochmal einen Säurepanzer, um es auf die Spitze zu treiben. Dann haben wir insgesamt zwölf Pushs. Ja. Jeder Push gibt 20 Damage dazu. Ja, also könnt ihr hochrechnen. 12 mal, 12 mal 20. Und so viel Damage macht jetzt Kraftvorrat. Und das ist schon ein ziemlich, ziemlich starker Move. Schild dürfte fast wahrscheinlich weg sein. Na, okay, wohl, war doch weniger als gedacht, krass. Ähm, aber ihr seht, ab jetzt ist es im Prinzip vorbei. Also er macht jetzt keinen Schaden mehr. Ihr könntet jetzt hingehen und könntet nochmal Gedanken gut spielen. Weil ihr seht, Damage-mäßig, wenn jetzt Erdbeben nur kommt, vollkommen uninteressant. Ja, so. Wenn ihr sagt, Damage reicht mir nicht aus, ihr seht ja, wir könnten im Prinzip Gedanken gut noch ein bisschen spielen. Wir haben immer noch Zeit, ist es vollkommen euch überlassen. Das wäre jetzt so die Nummer sicher, sicher Variante. Ja, so zack, vier das mal Gedanken gut drauf. Ähm, wir brauchen jetzt irgendwann noch drei Angriffe, würde ich jetzt mal ganz grob abschätzen, bis er down ist. Und das sollte kein Problem sein. Die, die Taktik klappt halt noch ein klein bisschen besser, wenn ihr zum Beispiel einen Psychopatra oder einen Latios mit dem Team habt oder Latias, weil im Endeffekt die beiden ja noch die Verteidigung des Gegners mit Säurespeier. Ähm, ich bin ehrlich mit, mit, mit Lichteinschlag oder halt auch mit Scheinwerfer senken, ja. So, ihr seht aber kein Problem. Er macht sogar noch Lebenbrühe, was uns zugutekommt. Ähm, Genauigkeit sinkt, ja, bei uns ja nicht. So, er macht Erdbeben. Also ihr seht, es ist wirklich gar kein Problem. Wir kommen da super entspannt durch, obwohl ich Wasserring gespielt habe. Aber ich fand es aber ganz praktisch. Es hat uns ein bisschen Leben die Runde auf jeden Fall am Anfang gegeben. Gerade so in diesen Phasen wo wir ähm, Gedankengut und halt äh, Säurepanzer spielen, ähm, hilft es uns auf jeden Fall. Ich habe mittlerweile so das Gefühl, dass äh, Aquana so der zweite Goat neben Epitaph ist, weil ich weiß gar nicht, wie viele Titanen wir mittlerweile schon Aquana spielen konnten und in welchen Terra-Typen. Also man muss, muss wirklich sagen, das ist auch ein sehr vielseitiges Pokémon, aber meistens halt sehr gut gegen Wassertitanen, weil H2O auf Sauber natürlich sehr, sehr praktisch ist, ja. So, lootmäßig, er könnte ein paar Gewürze droppen. Ich habe jetzt heute bis jetzt gar keins bekommen. Ich habe dort den jetzt fünfmal gemacht heute und habe kein Gewürz bekommen. Es waren irgendwie so fünf schlechte Runs. Ich sage euch noch ganz kurz, wie, ganz kurz, wie ich das Quana vorbereitet habe. So, äh, meiner Quana habe ich gemacht mit dem Terratyp Psycho, ganz klar, und Muschelglocke. Kraftvorrat, Säurepanzer, Gedankengut, Wasserring. H2O-Absauber und die EVs habe ich hier auf KP und Spezialangriff gemacht, weil wenn man nur Verteidigung geht, ich hatte auch schon Runs gehabt, in dem Run vor dem hier, da hatte er gar kein Erdbeben eingesetzt, sondern nur Schlammboge und dann würde euch Verteidigung gar nichts bringen, weil er ja Schlammboge und Spezialangriff ist. Ähm, deswegen habe ich die KP genommen, das finde ich immer ganz praktisch und spielt, wie gesagt, einfach Säurepanzer oder Gedankengut, je nachdem, was ihr merkt, der Gegner setzt es mehr ein. Das macht keinen Sinn, wenn ihr einmal Säurepanzer einsetzt und dann setzt der nur Schlammwoge ein und ihr macht dann wieder Säurepanzer. Dann würde ich lieber auf Gedankengut gehen, dass ihr da weniger Damage bekommt. Passt das Ganze, wie gesagt, ein klein wenig an. Und halt ein mäßiges Wesen dazu und dann solltet ihr eigentlich kein Problem haben. Wie gesagt, Wasserring muss man nicht spielen. Ich habe es halt mit reingepackt, weil ich es eigentlich ganz cool fand. Ist aber auch, wie gesagt, nicht unbedingt notwendig. Ich habe auch schon gesehen, man könnte es spielen mit Reflektor zum Beispiel, dass man sagt, okay, man haut den nochmal raus. Aber es müsste im Endeffekt auch nicht. ja. Ähm, oder mit Trugträne würde theoretisch auch gehen, um die Spezialverteilung des Gegners zu senken. Das würde theoretisch als Support auch funktionieren. So Leute, ich sage an der Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. Schreibt mal eure Meinung zu Aquana in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal und ciao.